ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബോഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ബോഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അവസാനം വരെ കാണണോട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം കൂടെ പറയണേ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിൽ ക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അല്ലേ അതിൽ ഓൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും വിട്ടു പോകല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ഇല്ലേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടിഷ്യൂം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പകുതി ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം ബാക്കി ഭാഗത്ത് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് അത്രയ്ക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പിസ്സ ഷെൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിസ്സ ഷെൽസിനെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പിസ്സ ഷെൽസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയൊക്കെ ചിലപ്പം കയ്യിലൊക്കെ ഇത് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബോട്ടിലേക്കാണ് ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പിസ്സ ഷെൽസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പിസ്ത ഷെൽസ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പിസ്ത ഷെൽസിൽ സോൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു സോൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പിസ്തയുടെ കുറച്ച് അംശങ്ങൾ ആ ഒരു തൊലിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ബോട്ടിൽ ഫുൾ ഞാൻ ആ താഴെ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ചെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് സ്പേസ് വരുമല്ലോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസും വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഗ്ലൂഗൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങുമല്ലോ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഇരട്ടിപ്പണി ആയി പോയതാ അന്ന് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഗ്ലൂ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നേരത്തേക്കും വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യം നടക്കാത്തത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തും കൂടെ ടിഷ്യൂ അങ്ങ് അപ്ലൈ ടിഷ്യൂ തേച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് ടിഷ്യൂ തേച്ച് കൊടുത്തതും ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഫോം മെറ്റീരിയലിന്റെ പേപ്പർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കവർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കേടുകൂടാതെ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കവറിൽ ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ബോക്സിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊക്കെ അത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് മിക്കവാറും വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു കവർ വരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ കളറിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷനിലേക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു കവറിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ്
ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിൽവർ കളറും കൊണ്ട് സിൽവർ അക്രലിക് പെയിന്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടൊരു ഷെയ്ഡിങ് എഫക്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ ബോട്ടിലിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് എടുക്കത്തില്ലേ പെയിന്റ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് അതൊരുപാട് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രഷിൽ വരുന്ന പെയിന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചത് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു വേസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ത്രെഡ് മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ അപ്പം അതും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സംഭവമായി പോയി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടു പോകേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ വാർണിഷ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ടൈമിലേക്ക് ഞാൻ ആ ത്രെഡും കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സും ആക്കിയെടുത്ത് പിന്നെ അപ്പം ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം നമ്മളുടെ ജ്യൂട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ജാർ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ വാ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂവും വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ വെള്ളവും കൂടെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനത്രയ്ക്കൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പം അത് കാരണം വൈറ്റ് ഗ്ലൂ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗോൾഡൻ കളറിലെ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂ ഇട്ടില്ലേ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ വെറുതെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അതങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എക്സസ് ഉള്ള ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ എല്ലാം തന്നെ മാറി താഴേക്ക് ആ പേപ്പറിലേക്ക് വരും ആ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആമിയുടെ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡറാണെ അത് ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റിയതാണ് നമുക്ക് പല കളറിലെ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡേഴ്സ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറേ കളേഴ്സിൽ കിട്ടും ഇവിടെ ആമിയുടെ ഒരു കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് നല്ല ഡ്രസ്സും ഉള്ള നല്ല ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പർപ്പിളും പിങ്കും ഒക്കെ അവളുടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഗോൾഡൻ ആണ് അടിച്ചു മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ നല്ലതുപോലെ കയ്യിലും അവിടെയും താഴെയൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ വെള്ളവും ഗ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ വിട്ടു പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മൾ പിസ്ത ഷെൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പിസ്ത ഷെൽസാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ പിസ്ത ഷെൽസിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വിതറി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലെ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ പിസ്ത ഷെൽസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ റെഡ് കളറിലെ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങ് വെറുതെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെതർ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആ ഗ്ലൂ ഉള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം ഈ പൗഡർ അങ്ങ്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റീവ് പീസസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ഹോൾഡർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതത്തത് ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വായവട്ടമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിന് ഈ കോർണറിലെങ്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറിലെ ബോട്ടിലില്ലേ അതിന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗോൾഡൻ കളർ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഇരിക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അതും കൂടി വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കാണുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക